nosotros arrancamos a fines de febrero acá. Empezamos con la pretemporada las últimas dos semanas con el grupo de competencia que era el que me estaba siguiendo y después arrancamos ya con la escuelita eh, a partir de marzo. Eh, bueno, desde marzo empezamos un nuevo proyecto acá, tenemos todas las edades, ahora ustedes acaban de llegar para el más chiquito, 2, 3, 4, 5 y 6 años. Eh, más tarde viene el grupo intermedio de 7 para arriba y a la noche tenemos el grupo avanzado de competición y adultos. Eh, hoy comienzan las clases de, de danza, como teníamos antes, eh, se incorpora Sofía Zavala a la escuela y el martes se incorpora el profesor Pablo González con la parte de educación física. Bien, con tantos años en el patín tenés un montón de nenas que te siguen también, ¿no? Sí, así es. Eh, los otros días que era el Día del Trabajador y hace un tiempo atrás fue el Día del Patinador, eh, siempre somos un grupo de profes que trabajamos juntos y el primero de mayo colaboramos en, en una exhibición a beneficio de Nadia Consi, que no, estuvo el año pasado participando en el festival. Ella clasificó a Alemania y hablábamos de eso, de que todos llevábamos más o menos 10 años en esto. Muchos hace 10 años que están con el patín competitivo, yo no, hace nada más que 4, pero, pero sí, o sea, estoy muy contenta de tantos años trabajando y, y siempre tener tanta gente pequeña empezando esta disciplina. Bien, y ahora sumando otras disciplinas más a, a esto del patín, como para complementarlo un poco, contanos eh, todo de eso. Sí, así es. Eh, hace rato que, que vengo incorporando disciplinas al patín. Eh, arrancamos de vuelta acá desde cero con el proyecto. El primer mes, como no sabíamos con qué cantidad contábamos de gente, eh, no lo habíamos incorporado y ahora ya con un número más estable de patinadores eh, decidimos incorporar y esperar que se sumen más patinadoras a la escuela. Eh, el patín mundial está cambiando y, y se está trabajando en un, en un nuevo sistema en el cual se trabaja mucho el artístico y es muy neces o sea, es fundamental de que las chicas tengan buen estado físico y trabajen toda la parte de la expresión corporal. ¿Y esto va a ser destinado a todas las categorías, desde las más chiquitas a las más grandes o solamente para el grupo competitivo? El único grupo que no lo hace es este, el inicial, porque sostenemos que son muy chicas de edad y no resisten las dos horas de entrenamiento intensivo. Ahora, por ejemplo, nos paramos y ellas frenaron todas porque eh, ellas están acostumbradas todavía a trabajar siguiéndote a vos. Eh, vos asignás actividades y todavía solas no se quedan haciendo actividades, pero es una cuestión normal. Eh, Pensemos que la mayoría está en el jardín y lo que piensan es en jugar. Así que para este grupo no, pero para el 7 en adelante ya sí, eh, todas van a, van a hacer tanto patín artístico como eh, iniciación a la danza o preparación física. Bien, nosotros estamos los martes y jueves desde las 17 hasta las 22 horas. Eh, Gabriela, la secretaria, se encuentra todos los días por la tarde. Pueden llegar y consultarle a ellos. Se pueden sumar a lo largo de todo el año, tenemos lugar, tiempo y espacio, así que eh, estamos muy cómodos trabajando acá, esperamos que la escuela siga creciendo.